Alors, j'aimerais commencer ce message par une illustration. Une très belle femme se délectait dans un sofa d'un hôtel de luxe, on va dire à Genève. Et un bel homme, distingué, entre dans la pièce et puis vient s'installer à côté d'elle. Il engage rapidement la conversation avec cette belle femme et lui, bien sûr, gentleman, lui offre une coupe de champagne. Et puis donc, ils vont poursuivre gentiment leur discussion et puis quelques coupes de champagne plus loin, ils vont avoir un échange qui va prendre une drôle de tournure. L'homme riche regarde la jolie dame dans les yeux et lui lance... Je me demandais si une femme aussi ravissante et distinguée que vous était prête à coucher avec un homme pour un million d'euros. <rire> C'est osé. Mais la femme, l'air flatté, regarde l'homme avec un sourire en coin et lui dit « Ah, il est vrai qu'une telle somme fait réfléchir. » Mais elle n'en dit pas plus. Et voyant qu'elle n'était pas offensée, il poursuit en lui demandant « Et pour 500 000 euros, seriez-vous prête à coucher avec un homme ?» Une fois encore, la ravissante demoiselle sourit, réfléchit et finit par dire « Il est vrai que 500 000 euros, ça fait réfléchir. » Et voyant qu'elle était prête à coucher avec un homme pour de l'argent, il fait une nouvelle tentative. « Et pour 150 euros, vous seriez prête à coucher avec moi ?» Et là, la femme est vexée, elle le fusille de regard et lui dit « Non, mais vous me prenez pourquoi Pour une vulgaire prostituée ?» Et là, il lui répond du tac au tac « Ah non, mais rassurez-vous, ce que vous êtes, mademoiselle, je le sais déjà, je suis simplement en train de négocier le prix. » Alors, c'est une histoire fictive, bien entendu, mais c'est quand même le reflet d'une réalité. Dans la Bible, il existe de nombreux récits de corruption, de trahison, de cupidité, même de prostitution. Jésus a lui-même été victime de trahison. Hein, vous savez que l'un des douze disciples qu'il avait pourtant choisi lui-même, Judas, eh bien, l'a trahi pour de l'argent, simplement pour 30 pièces d'argent. Pierre, l'un de ses plus proches collaborateurs, hein, le, le disciple avec lequel il aimait être, comme Jean et Jacques, eh bien, lui qui avait juré qu'il allait même mourir pour son maître, il l'a renié. Et vous savez que les dix autres disciples n'ont pas été mieux que ces deux-là. Parce que Marc, chapitre 14, verset 50, nous dit qu'au moment de l'arrestation, tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. Il n'y a pas un qui est resté, en fait. Et pourtant, et pourtant Jésus avait prévenu ses disciples. Hein, vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémané, trois fois, il leur répète la chose suivante. Jésus était angoissé, il avait besoin qu'on prie avec lui. Et vous savez, cette petite phrase qu'il va glisser, « Veillez et priez Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et finalement, les différentes situations de la vie, les opportunités, les épreuves, les tentations, sont des moments qui nous permettent de voir où nous en sommes avec Dieu. Elles vont révéler l'état et la disposition de notre cœur. Alors ce matin, on va poursuivre notre lecture du livre historique des rois d'Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on avait lu l'histoire de Naaman. Et c'était dans 2 rois, chapitre 5. Et ce matin, on va simplement faire la suite. On va faire la suite et on va traiter des versets 19 à 27. Alors vous pouvez déjà commencer à préparer votre doit votre petit index, mettez-le dans le chapitre 5, mais vous allez aussi pouvoir le suivre derrière moi, si vous y voyez, parce que vous serez peut-être un peu loin pour voir les paroles. En tout cas, la dernière fois, on a traité du récit de la guérison miraculeuse de Naaman. Et Naaman était un homme riche et célèbre, et le titre du message, c'était « La conversion inattendue d'une célébrité ». Et on avait vu que, finalement, sa guérison illustrait le salut par la foi 
au Dieu d'Israël. La conversion de ce chef militaire syrien qui s'est soumis aux paroles du prophète Élisée, elle contrastait vraiment avec l'attitude des Israélites qui, eux, étaient censés être la lumière des nations, mais qui finalement désobéissaient à Dieu de manière odieuse en adoptant la conduite idolâtre des nations environnantes. Et donc ce matin, on poursuit le verset 19 et on va lire jusqu'au verset 27. Alors, vous pouvez suivre sur l'écran et je vais lire le texte. « Lorsque Naaman eut parcouru une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. » Géasi se mit donc en route après Naaman. Lorsque celui-ci le vit à courir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. Eh « Oui, tout va bien, » répondit Géasi. « Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, deux jeunes disciples, des prophètes, viennent d'arriver chez moi, de la région montagneuse d'Ephraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent, je te prie, et deux vêtements de rechange ?» Et Naman lui dit « Fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent ». Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans deux sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi deux vêtements d'apparat que deux de ses serviteurs portèrent devant Géasi. Quand Géasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les deux serviteurs qui s'en allèrent. Puis il alla lui-même se présenter à son maître, Élisée lui, de... Pardon, à son maître. Point. Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Mais ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Alors Géasi quitta Élisée atteint d'une lèpre blanche. » Comme la neige. Point final. Ce matin, j'aimerais relever quatre marques évidentes d'un faux serviteur de Dieu. Quatre marques évidentes d'un faux serviteur de Dieu. Et la première chose qu'on remarque, c'est que cet homme conteste l'autorité. Regardez le texte. On relit les versets 19 et 20. Lorsque Naaman eut parcouru une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le retaper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. » Alors. Naaman, ce chef syrien, venait de recevoir une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu en, en étant guéri d'une maladie qui gagnait chaque jour du terrain. On ne sait pas si c'était la lèpre ou plutôt une forme de psoriasis, mais très, très, sur tout le corps. Et on a vu que les spécialistes, les médecins, euh, pensent penche plutôt pour ce genre de psoriasis. Ça ressemble à la lèpre. Hein. Les premiers stades de la lèpre ressemblent clairement à, à ce psoriasis-là. Toujours est-il, on va parler de la lèpre hein, ensuite dans le texte, mais voilà, il faut juste savoir ce, ce petit détail. En tout cas, il en avait probablement sur tout le corps parce que ses employés l'avaient observé et même sa servante, son esclave, l'esclave de sa fille, l'avait remarqué au point qu'elle lui propose une solution. Elle avait de la peine. Elle s'est dit wow, « Mon maître, il doit souffrir. Peut-être se grattait-il, peut-être gémissait-il, on ne sait pas. En tout cas, il souffrait d'une maladie de la peau euh, clairement et évidente. » Par la suite, donc, il écoute déjà une première fois sa servante. Ensuite, euh, Gué, donc, euh, pardon, Naaman, ce chef syrien qui, euh, qui était atteint de cette maladie, va écouter Géasi, hein, au travers du prophète euh, Élisée, 
qui, lui, qui ne veut pas accueillir Naaman. Vous voyez, ce, ce chef célèbre euh, qui, qui avait vaincu l'armée d'Israël, qui était porté au nu par le roi d'Israël, euh, pas par le roi d'Israël, par le roi de Syrie, il était porté au nu par le roi de Syrie, donc un homme qui était célèbre, eh bien, le prophète Élisée ne veut même pas le recevoir. Et donc, il envoie son stagiaire. Et ce stagiaire, c'était Géasi. Et donc, ce, pour, être, pour être sauvé, Élisée avait dit au stagiaire, « Écoute, t'as qu'à lui dire qu'il aille se baigner sept fois, se tremper sept fois dans le Jourdain, et il sera guéri. » Bien entendu, quand on est un chef militaire et qu'on ne nous accueille pas comme on le doit, il n'y avait pas de tapis rouge, il envoie le stagiaire, là, il s'est vexé, il s'est mis en colère et il a refusé. Il a dit « Mais attends, mais c'est inadmissible, moi je suis quand même célèbre ici, on devrait m'accueillir en grande pompe comme tout le monde le fait. » Eh ben non. Et, euh, et puis donc, ses, ses propres serviteurs à lui, à Naaman, apprennent ça, et puis ils discutent entre eux, et puis ils lui font savoir que mais c'est stupide ta réaction si on t'avait demandé de monter sur l'Himalaya tu serais allé, là il te demande simplement d'aller dans le Jourdain et de te tremper sept fois dedans c'est quand même plus facile, la logique c'est que tu puisses, si tu peux faire le plus, tu peux faire le moins et puis il est repris dans son orgueil, et du coup il va écouter ses serviteurs, et en écoutant ses serviteurs, donc il va aller se baigner sept fois dans le Jourdain ni 6, ni 8, mais 7 fois, un signe qui montre vraiment son obéissance à Dieu. Et là, sa vie va être transformée. Pas simplement sa peau, pas simplement guérie de sa maladie, mais on voit l'attitude de son cœur qui va être mais transformée radicalement. Et donc, de cette conversion, eh bien, on va voir des, des faits. Donc ça, c'est le message de la semaine dernière. Et surtout, la réaction de Naman. Il va vouloir apporter des cadeaux à Élisée. Élisée a refusé catégoriquement les cadeaux. Il réinsiste une deuxième fois, et ce n'était pas des petits cadeaux. On avait vu la dernière fois que ça représentait plus de 3 millions d'euros. Euh, cette somme était cinq fois plus importante que, que la somme qui avait fallu pour construire la ville de Samarie, hein, euh, la capitale d'Israël, quand les tribus étaient euh, séparées. Donc, une somme absolument colossale, un cadeau de roi. Mais, malgré cette somme, Élisée restait droit, intègre, et il n'a absolument pas voulu de cette somme d'argent. Et il avait une raison. Il avait une raison parce qu'à l'époque, on achetait sa guérison avec de l'argent. On achetait quelque part son salut. Et du coup, euh, Élisée voulait être très clair et radical en disant « Non, on ne peut pas acheter les bénédictions de Dieu, on les obtient par la foi et c'est une grâce de Dieu qui est offerte. » Et il voulait que ce soit clair. Et c'est ce qui va se passer. Il va refuser. Mais, mais, Géasi a tout entendu, il a tout vu et il, il voyait cette énorme quantité d'or et d'argent ses vêtements d'apparat, ses vêtements de roi et il a vu tout ça et en fait il a vrillé Géasi a vrillé à ce moment là mais ça ne s'est pas passé comme ça en un clin d'œil. Effectivement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein, vous voyez beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu de, ce privilège, je ne sais pas si on peut appeler ça comme un privilège ou une tentation. Mais en tout cas, de compter des milliers d'euros dans mes mains, comme ça. J'ai reçu à un moment donné, quand on, on faisait un projet, reçu des, des billets de banque, comme ça en petite coupure, il y en avait une pleine enveloppe. Et on se dit, mais ça nous traverse la tête, on dit, ah tiens, mais je pourrais faire plein de choses avec, ces, avec cet argent, n'est-ce pas Peut-être que ça vous a déjà traversé l'esprit. Mais, mais Géasi, on va le voir, a été beaucoup plus loin que la simple pensée qu'on va prendre et qu'on va rejeter, d'accord Et puis, on ne va pas se laisser corrompre, et donc du coup, on va continuer notre vie. Mais lui, il n'a pas fait ça, il a médité là-dessus. Il a médité là-dessus et ça l'a fait vriller au point qu'il a était corrompu. Et, euh, et donc, Géasi, ici, dans ce texte, on voit que il va remettre en question la parole de son maître. Hein? Donc, son maître, c'était Élisée. Et regardez ce qu'il dit. « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman. » Là, il est en train de juger son maître. 
Il est en train de remettre en cause l'autorité de son maître. Il conteste. Hein Quand on, on se met, je ne sais pas si ça peut vous arriver, euh, mais si vous êtes au travail, par exemple, et là, c'est une, une forme d'application, mais si euh, vous commencez à vous rebeller contre un ordre de votre supérieur, vous commencez déjà à partir en vrille. C'est le départ. Alors, vous pouvez vous rattraper, hein, mais on va voir que ça n'a pas été le cas chez Gazi. Ou alors... Je ne sais pas si euh, vous commencez à vous rebeller contre l'investissement du gouvernement qui ne place pas l'argent au bon endroit. Oui, c'est inadmissible, on a misé des millions sur tel projet alors qu'il y a des gens qui mériteraient cet argent. Vous voyez et finalement, c'est notre cœur, on veut de la justice et, et donc du coup, euh, voilà, on commence à se rebeller quelque part. Ou alors lorsque des anciens dans une église prennent position sur un sujet et vous ne comprenez pas pourquoi ils ont pris position sur un sujet et vous commencez à remettre en question leur motivation. Ou bien, si là je vois qu'il y a des enfants ce matin, lorsque tes parents restreignent ton utilisation du smartphone. Dis-toi une chose, c'est que s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Peut-être que tu l'ignores. Oui, mais c'est injuste. Les autres, ils le font. Oui, mais si tes parents te demandent d'utiliser ton smartphone ou bien restreignent ton utilisation, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Ils ont vécu avant toi. Ils connaissent des choses que tu ignores. Et ils ne vont pas te donner forcément toutes les explications. Eh bien, vous voyez ici, Élisée avait clairement dit les choses... Son serviteur les avait entendus, mais il n'était pas assez mature. Il était un petit peu comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi son maître n'a pas agi de cette manière-là. Et effectivement, ça représente beaucoup d'argent alors qu'Élisée en avait besoin. Élisée recevait du monde régulièrement. On l'apprend dans le chapitre 6, hein, vous lirez à la maison. La suite, on voit que la maison d'Élisée était devenue trop petite. Il avait plusieurs stagiaires. D'accord Et donc, c'était une école de prophètes, donc les gens venaient chez Élisée. C'était un homme connu, Élisée. Et donc, euh, on voit que cet argent aurait pu lui servir. Mais ici, la première attitude est négative, mais il ne va pas s'arrêter là. Et il poursuit en manipulant les autres, et c'est la deuxième marque d'un faux serviteur de Dieu. Il manipule les autres. Verset 21, on lit « Mon maître m'envoie te dire à l'instant de jeunes disciples, des prophètes viennent d'arriver chez moi de la région montagneuse d'Ebrahim. Ils donnent même des petits détails. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent Je te prie et deux vêtements de rechange. » Il n'est pas trop gourmand, ceci dit. Hein Il n'est pas trop gourmand, mais largement suffisant. Alors, la somme est tellement colossale qu'il a juste piqué quelques centaines de milliers d'euros. En gros, c'est ça. Et verset 23, Naaman lui dit, mais fais-moi le plaisir d'accepter le double, 70 kilos d'argent. Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans deux sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi deux vêtements d'apparat que deux de ses serviteurs portèrent devant Géasi. Alors on sait qu'Élisée n'a jamais mandaté Géasi pour lui soutirer de l'argent. En fait, il avait eu tout le loisir de le faire pendant leur entretien. Hein, et à deux reprises, il avait clairement dit « Non, je ne veux pas de ton argent, ce serait quand même étrange » quelques minutes après de changer d'avis. Hein, vous en conviendrez. Alors, comme il savait que ça aurait fait louche, il a imaginé quelque chose. Il a imaginé une situation tout à fait plausible. Il savait qu'Élysée avait des stagiaires. La preuve, c'est que Guiazi en faisait partie. Et donc, il a imaginé une situation. C'est comme si, par exemple, vous veniez ici, que vous savez qu'il y a un homme qui a de l'argent dans l'église et que vous venez lui soutirer de l'argent. Alors, vous savez, on connaît des missionnaires en Afrique, ils souffrent vraiment beaucoup. Hein Et vous allez titiller le point sensible. Vous allez toucher son cœur. Vous allez faire vibrer sa corde. Parce que lui, il baigne dans l'opulence. Et vous allez lui parler, lui donner plein de petits détails sur la souffrance des gens. Il ne mange pas tous les jours à leur faim, etc. Tout ça pour essayer de lui soutirer de l'argent. Et c'est exactement ce que fait Giazi ici. Il va transformer des faits qui sont plausibles, mais il va manipuler Géasi. Et lui, jeune converti, il est tout feu, tout flamme, il vient de recevoir, on vient, il voulait absolument donner un cadeau 
à Élisée, comme il a refusé, il voit son serviteur et dit bon, « Finalement, c'est la même chose. Bah, écoute, je vais bénir cette famille. Moi, j'ai de l'argent. Je peux le faire. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il lui donne le double. Il lui demande 35, il lui donne 70. Le double. Et donc, là, on voit vraiment, et ça contraste entre la générosité d'un homme qui vient de se convertir et, et le truand qui est en train de naître ici. Et parce qu'il ne va pas refuser les 35 euros de plus. Hein il aurait pu dire « Ah ben ok, je me satisfais de 35. » Non, non, garde les autres. Non, non, il a pris tout. Il a pris les 70. Et c'est là où on voit finalement la cupidité de cet homme. En fait, les faux serviteurs de Dieu savent très bien manipuler les autres. Tout ça pour arriver à leur fin. Ils vont naviguer entre le vrai et le faux et ils finissent toujours par en tirer avantage. Vous en avez probablement connu. Je ne vais pas m'attarder ici parce que dans la conclusion, vous verrez ce que je vais en dire. Donc la deuxième marque, la première on a dit, il conteste l'autorité. La deuxième marque d'un faux disciple, c'est qu'il manipule les autres. Et la troisième, c'est qu'il cache des choses. Ok, le verset 24, c'est un détail, mais je trouvais intéressant de le relever. Quand Géasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les deux serviteurs qui s'en allèrent. Alors vous allez me dire, mais c'est un détail ça. Ah ouais, mais c'est un détail qui a son importance. Hein vous avez vu, il prend les objets de leurs mains, et il va vite les mettre chez lui, et puis il va renvoyer les autres chez eux, incognito quelque part. Pourquoi il fait ça Parce qu'il ne veut pas qu'Élisée voit un petit peu la manigance qu'il est en train de faire. C'est un plan machiavélique ici. Hein Quand on commence à cacher des choses, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Et ça, c'est vraiment la marque, le signe d'un faux serviteur de Dieu, c'est qu'il ne fait pas les choses de manière transparente. Et Géasi les fait en douce par derrière. Hein je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre d'individu, un jour vous apprenez qu'il y a des choses qui se sont faites hein un petit peu comme cette semaine on discutait, les souris elles travaillent, elles creusent des galeries en souterrain puis un jour vous mettez le pied dessus et il y a un gros trou, mais vous n'avez rien vu en fait elles ont creusé des galeries et un jour ou l'autre, paf ça apparaît et bien ici c'est exactement ce que fait Géasi et <rire> Élisée va mettre le pied dessus il va mettre le pied dessus parce qu'Élisée c'était un prophète de l'éternel et là Dieu va lui révéler des détails absolument hallucinants et c'est la quatrième marque la quatrième marque d'un faux serviteur c'est qu'il refuse de se repentir et c'est là où on voit que c'est vraiment un faux serviteur parce que s'il avait été comme Pierre parce que Pierre a été loin en reniant son maître plusieurs fois il a renié Jésus, mais il s'est repenti. Or, Naaman, euh, pas Naaman, ici, pardon, Géasi, ici, ne va pas se repentir. Regardez ce qu'on lit au verset 25. « Puis il alla lui-même se présenter à son maître. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et il répondit, « Mais ton serviteur n'est allé nulle part. » Alors là, lorsque Élisée pose la question à Géasi, d'où viens-tu Il fait exactement ce que Dieu a fait avec Adam et Ève après la chute. Hein d'où êtes-vous Ou alors, j'ai relu le texte de Job, dans Job chapitre 1, verset 7, on lit, l'Éternel dit à Satan exactement la même phrase. D'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. D'accord Alors lui, il n'a pas menti à Dieu, hein, à Satan. Mais ici... Géasi a clairement menti à son maître. Il a menti à quelqu'un à qui il devait rendre des comptes. Enfin, je veux dire, quand on est un stagiaire, si on se met à mentir à l'autorité qu'on est censé, à qui on est censé soumettre, eh bien, c'est grave. C'est grave. Et ici, c'est ce qu'il fait. Et on va dire qu'il a franchi une ligne qu'il ne devait pas franchir. Pourquoi Parce qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui ici. Et on voit la suite du texte. C'est juste hallucinant. Hein si vous lisez le texte, Élisée dit 
Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» En fait, Élisée savait exactement ce qu'il avait, ce qu'il a, elle avait fait. Hein non seulement il savait ça, mais il savait même ce qu'il avait prémédité. Parce que tout ça, là, il ne les avait pas encore achetés, ces choses. Mais il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Gazi. Et alors là, mes amis, si ce n'est pas Dieu qui révèle, personne, personne d'entre nous n'est capable de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Et là, on voit que c'est Dieu qui révèle à Élisée clairement les intentions et ce qu'il allait faire. Et c'est là qu'on voit que Gehazi n'a pas simplement eu une idée qui lui a traversé la tête, mais il avait prémédité tout ça, il les avait mûrement réfléchis et il s'était projeté. Il a dit « Ok, avec tout cet argent, je vais pouvoir m'installer. Finalement, je vais avoir la belle vie. Je vais avoir des servants et des servantes, je vais pouvoir m'acheter du bétail. » En fait, c'était un petit peu comme si vous rêviez de gagner au loto et puis vous imaginez, vous projetez, je vais acheter une grosse baraque, j'aurai trois Ferrari, deux Rolls Royce, une belle clé, enfin bref, vous voyez le genre de, de pensée que l'être humain est capable d'avoir alors moi je peux comprendre, vous savez quand on a une pensée qui nous vient comme ça et ça peut arriver mais si vous avez été un enfant <rire> hein, et moi je l'ai pratiqué quand j'étais jeune vous savez combien c'est difficile de revenir en arrière. Quand on a commencé à lancer la machine du mensonge, quand elle est lancée, c'est très difficile de l'arrêter. C'est une sorte de locomotive, quelque part, qui nous entraîne de plus en plus loin. Et en fait, Géasi s'est laissé embarquer par cette locomotive. Et c'est pour ça que ici. Élisée lui donne un carton jaune. Il lui donne encore l'opportunité de changer. D'accord Comme Jésus l'a fait avec Judas. Mais Judas, on le sait, lui, il a choisi d'aller de trahir Jésus. Alors qu'il avait l'opportunité de se repentir, il ne l'a pas fait. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Et donc, quand, après un premier carton jaune, le « d'où viens-tu », c'est le carton jaune qui sort. C'est l'arbitre qui dit « attention les amis, là tu es en train d'aller sur un mauvais, un mauvais chemin, une mauvaise direction, je sors mon carton jaune ». Et qu'est-ce que fait Géasi Eh bien, il va lui raconter un bobard. « Moi Mais je suis allé nulle part Je suis allé nulle part !» Et là, il s'enfonce dans son péché, il s'endurcit. Et puis là, son mentor va devoir le cesser. Et, et là, là, les amis, il va sortir le carton rouge. Il sort le carton rouge parce qu'il est allé trop loin. Il a franchi une ligne qu'il ne devait pas. Là, c'est un geste qu'il a fait, qu'il ne devait pas. Il a menti. Je ne sais pas si vous avez lu le, le, la Bible. Dans le Nouveau Testament, on a une situation analogue. Mais vraiment analogue. Acte chapitre 5. Parce que là, on se dit, ah oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça concernait les Juifs de l'Ancien Testament. Nous, dans le Nouveau, on est tranquille, c'est la grâce. Ah oui, oui, seulement. Quand on ment au Saint-Esprit, les amis, quand on ment à un apôtre, eh bien, c'est exactement la même chose. Acte 5. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Oui. Acte, acte 5, versets 4 et 5. Voilà comment Pierre répond à Ananias et Saphira, deux personnes qui avaient de l'argent, qui avaient eu un héritage, mais qui auraient très bien pu garder cet argent sans aucun problème. Personne ne leur a demandé de vendre et puis de donner cet argent aux autres. Seulement eux, ce qu'ils ont fait, ils avaient beaucoup d'argent et ils en ont gardé une partie et ils ont dit aux apôtres, nous, on a tout donné. Nous, on est généreux. Vous hein, voyez Ananias, Saphira, ils étaient des bons chrétiens. Et donc, ils voulaient vraiment le mettre en avant. Alors, qu'est-ce qu'ils font Voilà ce qu'ils disent. Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors qu'ils venaient de mentir à Pierre. Ananias entendit ces paroles, tomba par terre et pff, expira. Et il meurt. Sa femme derrière va refaire la même chose, on va lui poser la même question, on sort une fois de plus le carton jaune et sa femme va encore une fois franchir la ligne en remontant une deuxième fois, en disant « Mais oui, effectivement, je confirme ce que mon mari a dit » et boum, elle va mourir aussi. Et là, là on se dit wow. « Waouh Mentir à un serviteur de Dieu, les amis, c'est dangereux. 
c'est dangereux. Et c'est ce qui se passe quand on s'endurcit. Hein, la Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'attrister, hein, ça nous arrive tous, de dire une parole déplacée, méchante, injuste. Et donc on a l'occasion de rééquilibrer notre relation avec Dieu en demandant pardon tout simplement à la personne. Et puis bien sûr, la première personne qu'on offense, c'est jamais le frère, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on offense. Parce que si on touche à un enfant de Dieu, on touche à la prunelle de ses yeux. Dieu, tac, il se prend un truc dans l'œil. Donc, on va demander pardon au frère et on demande pardon à Dieu. Les deux sont nécessaires. Mais, si on fait et comme Géasi a fait, qu'est-ce qu'on fait On va éteindre l'Esprit Saint. On va éteindre. 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit « N'éteignez pas l'Esprit. » Autrement dit, « N'étouffez pas la voix de l'Esprit qui résonne dans votre conscience. » Et vous savez, quand on est chrétien, c'est la première chose qui se passe c'est qu'on devient conscient du péché que l'on fait chez les autres. Et on est mal hein Quand on a péché, moi quand j'ai attristé quelqu'un, si je l'apprends, parce que ça arrive des fois qu'on attriste sans le savoir, oh, « Qu'est-ce que je suis mal Je pourrais me mettre dans un trou de souris, j'irais. » Eh bien, cette sensibilité à l'esprit, on peut l'étouffer. Regardez ce que dit un commentateur, justement dans 1 Thessaloniciens 5. Il dit... Nous ne pouvons pas plus éteindre l'esprit que nous ne saurions éteindre les rayons du soleil. Ah Mais on peut fermer les yeux à la lumière du soleil. On peut, en s'enfonçant dans quelques grottes, se soustraire à sa chaleur et à sa clarté. C'est ainsi que si on ne l'éteint pas, lui, on l'éteint en soi et pour soi. Il faut se souvenir d'ailleurs que l'esprit parlant dans les Écritures répand par leurs moyens la vie dans les âmes. Si donc vous en veniez à ne plus lire la Bible, ou si vous ne la lisiez qu'avec distraction, si vous vous permettiez de la ployer à votre propre sens et de placer vos sentiments au-dessus des déclarations les plus positives, si enfin vous cherchiez à étouffer, pardon, à étouffer sa voix dans vos consciences pour vivre à votre gré, vous éteindriez l'esprit quant à ce qui vous concerne. Je trouve ce commentaire très juste en fait. On ne peut pas euh, empêcher le Saint-Esprit, mais par contre nous on peut fermer les yeux sur notre péché. Et Géasi, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est endurci. Il s'est endurci et quand il a franchi une ligne qu'il ne devait pas franchir, et là, Élisée a sorti le carton rouge. Verset 27 « Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Waouh Malédiction, malédiction, carton rouge. Alors, Ananias et Saphira sont morts. Lui, il était atteint de la lèpre. <rire> Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux hein, Meurs lente, horrible, ou alors mort directe éjection du stade, tu rentres au vestiaire. Et là, là c'est terrible, quelque part. Et je trouve ça ironique, parce que, finalement, Géasi a hérité de la condition de l'homme qu'il convoitait. Il convoitait son argent, alors il a obtenu l'argent, mais il a obtenu aussi la maladie incurable qui va avec. Moi, je trouve que cette sanction, elle ressemble... Alors, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de, de, du récit de Géasi, mais alors, c'est vraiment ça. Hein, vous, vous remarquez, quand des gens mettent euh, ce petit macaron sur leur pare-brise, en tout cas, c'est en France, et on voit des, des campagnes de pub, « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap. Hein, » C'est exactement ce qui se passe. « T'as voulu ma place Ok, prends ma lèpre. » C'est ce que, ici, il y a eu une transformation. L'un a reçu une bénédiction, il a été sauvé. L'autre, qui était censé être la lumière des nations, hein, en tant que disciple d'Élysée, de, de, donc il était juif, et il devait refléter la gloire de l'Éternel dans son peuple. On voit un païen, d'un côté qui lui est un vrai païen, qui était idolâtre, qui se convertit à l'éternel, qui lui fait confiance, qui obéit à sa parole. Et en contraste, on voit Géasi, un serviteur de Dieu, qui est censé mettre en, parole, en pratique la parole de son maître, qui fait tout l'inverse. 
Et ça, c'est vraiment le grand contraste que l'on observe tout au long de la Bible jusqu'à la venue de Jésus, où Jésus va faire des miracles extraordinaires. Il va révéler le Père. Il va révéler le Père. Et qu'est-ce que vont faire les Juifs qui, eux, avaient été préparés, qui étaient censés se tourner vers leur Messie Ils vont le rejeter. Ils vont endurcir leur cœur et rejeter le Messie. Et c'est exactement ici ce que fait Géasi. Alors, je vais conclure ici et tirer quelques leçons de cette histoire. Première leçon, ne pas respecter l'autorité spirituelle, c'est pas bien. Deuxième, convoiter l'argent des autres, c'est pas bien. Troisième, manipuler les hommes pour arriver à ses fins, c'est pas bien. Quatrième, ne pas vivre dans la transparence, c'est pas bien non plus. Cinquième, mentir à un homme de Dieu, c'est dangereux. <rire> Alors c'est un peu simpliste, je l'avoue, effectivement, parce que ce n'est pas une loi ou une série de règles qui va changer le comportement d'une personne. Vous savez que le gouvernement, il ajoute des lois à chaque fois qu'il y a quelque chose de grave qui survient. Mais est-ce que ça change le comportement de la population Absolument pas. Vous pouvez mettre tous les radars que vous voulez, ça ne changera pas le cœur de l'homme. Ça va réduire un peu le péché, mais ça ne va pas changer son comportement dans le fond. On voit des idoles dans notre... Elles sont évidentes. Hein la pas du gain dans notre monde. La réussite sociale, la possession de biens matériels. Tout ça, c'est évident, en fait. Mais ça, mes amis, ce ne sont que les idoles visibles, les idoles apparente. C'est la partie visible de l'iceberg. En fait, l'idole plus profonde, pardon, qui se cache derrière tout ça, c'est très souvent l'insécurité. L'insécurité. La plupart des gens qui cherchent à combler ce besoin légitime de sécurité dans la vie, eh bien, ils vont thésauriser sur des livrets bancaires. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent de côté. Ils vont contracter des assurances vie, ils vont convoiter les emplois sécurisés, ils vont espérer gagner le gros lot pour être à l'abri, hein, le loto, le tiercé, le poker et tous les jeux qu'on peut imaginer. Mais tout ça, mes amis, ce ne sont que des leurs. Savez-vous que... <rire> Savez-vous quelle est la, la tranche de la population française Et je n'ai pas trouvé les statistiques pour la Suisse, mais voilà, ce sera un, on va dire que c'est la même chose. La tranche de la population française la plus touchée par le surendettement. Vous allez tomber des nus. Ce ne sont pas les gens au chômage. Ce sont les fonctionnaires français. Les gens qui travaillent dans la fonction publique, ce sont les gens les plus touchés par le surendettement. Autrement dit, ce sont ceux qui ont le plus de facilité à emprunter qui sont les plus endettés. Ce sont ceux qui sont censés être le plus sécurisés, qui ont la plus grande soif de posséder et donc de sécurité matérielle. Mais les fonctionnaires sont aussi ceux qui comptabilisent le taux d'arrêt maladie le plus élevé. C'est les plus déprimés, en fait. Et puis, alors ça, c'est un truc hallucinant, mais c'est aussi... Ils sont dans le top 3 du taux de suicide le plus élevé. Vous imaginez Alors, je ne veux pas décourager les futurs fonctionnaires de l'État, ou si vous l'êtes, mais en tout cas, il faut que vous sachiez une chose. C'est que votre besoin de sécurité ne sera jamais comblé par votre emploi, si sécurisé soit-il. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que seul Jésus peut combler ce besoin. Seul l'Évangile peut transformer votre insécurité terrestre en sécurité éternelle. Dans son ouvrage « Les idoles du cœur », Tim Keller dit la, la chose suivante. « Il ne suffit pas d'éliminer les idoles apparentes comme l'argent ou la sexualité. » Nous pouvons les regarder en face et se dire « Je dois réduire l'impact de ces choses dans ma vie. Il ne faut pas qu'elles m'obsèdent, je vais les éliminer. » Mais de telles décisions ne marchent pas, car les idoles profondes doivent être traitées au niveau du cœur. Il n'existe qu'une seule manière de changer son cœur, et c'est par la foi en l'Évangile. Mes amis Géasi voulait posséder cet argent pour pallier son besoin de sécurité. Et il était prêt à tout pour combler son insécurité. Le mensonge, la manipulation, euh, 
Et tout ça, finalement, n'était que des symptômes et non la cause profonde de son problème. En réalité, Géasi avait besoin de faire la même expérience que Naaman. Il avait besoin de comprendre la grâce de Dieu, l'Évangile. Il avait besoin de savoir que son Créateur l'aimait et que lui seul pouvait répondre à son insécurité profonde. Il avait besoin d'être émerveillé par Dieu et non d'être impressionné par la puissance d'Élysée. Hein, vous avez probablement vu des gens autour de vous qui sont impressionnés par les miracles qu'on peut faire dans certaines églises. Et, et quand je dis des miracles qu'on peut faire, c'est souvent des faux miracles. Géasi avait besoin de s'approprier personnellement les promesses de la Bible et non de les vivre par procuration en s'appuyant sur la foi de son maître. Alors mes amis, je ne sais pas si vous êtes sécurisé dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes ce matin Est-ce que, en fait, vous cherchez à être sécurisé par votre emploi en gagnant toujours plus ou bien en cherchant des fonctions qui vont vous mettre à l'abri en jouant au loto, au poker j'en sais rien en fait, peut-être que vous cherchez cette sécurité qui est légitime parce que tout le monde a besoin de cette sécurité et eh bien Jésus nous l'offre mais il nous offre une sécurité éternelle une sécurité durable parce que tous ces gens qui finalement achètent ils peuvent tout perdre du jour au lendemain et on peut tout perdre si vous avez misé sur votre santé avec des assurances vie, vous pouvez aussi perdre votre santé du jour au lendemain. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais, si vous avez placé votre confiance en Christ, Lui peut vous donner une sécurité éternelle. Éternelle. C'est pas génial Et c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de dépenser un centime pour ça. Même pas un centime. C'est gratuit, totalement gratuit, c'est offert par Dieu. Et si vous vouliez au contraire l'acquérir en faisant des choses, c'est que vous n'avez pas compris que c'était gratuit. Géasi, lui, a accepté la corruption. Alors que Naaman, finalement, il a reçu ce salut éternel, gratuitement. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous êtes encore insécurisé, placez votre confiance en Christ. Il vous offre un salut éternel. Alors je termine ici par une prière, et puis j'aimerais demander à Serge si tu peux revenir jouer avec les musiciens, enfin un ou deux choristes. Dieu sauve avec puissance. C'est là notre espérance. Et voyez, il sauve dans l'Ancien Testament, Naaman, un païen. Et oui, il a sauvé un païen, sans la loi, mais un païen qui a placé sa confiance dans l'Éternel. Et ce matin, il nous sauve de la même manière. Si on place notre confiance en lui, on peut être sauvé et avoir cette sécurité éternelle. Père, on veut te remercier.